、ぜひ皆さんも豊かになっていくと思うんで、そこに頑張っていってるって途中の方にはぜひなんですけど、僕の同じ過ちを犯すなじゃないんですけど、やっぱり収入が増えてもですね、はい、皆さん、こんにちは。公認会計士の小山です。本日はですね、最近反省していること、ベスト3というテーマで動画を収録していきたいと思います。一応ね、反省はしてるんですけど、ちょっと冒頭に言っとくとですね、やったからこそ分かることって結構あると思うんですよね。なので、一度はね、皆さん経験してみることはお勧めします。で、私はですね、もう悟りの境地に今行ってるつもりなので、次回も含めて二度とやらないぞということも含めてですね、今日はちょっとね、発表してみたいと思います。ではね、早速3つ、ベスト3発表してしまいます。で、まず1つ、これはですね、タワーマンションに6年間も住み続けたという点が一つですねで2つ目ハイブランドですねブランド物とかいらないものを買い続けたとというかもう書くもね足は2足服はね1着しか1日着られないのに何十着あるんだという感じで今私のクローゼットはなってますはいで3つ目まあよくね経験にね投資しろとか言うじゃないですかでまあそれ聞こえはいいんだけどまあ例に漏れず僕もやってきてですねとは言っても目的意識のないというかもうわけのわからない会合だったり経験にお金を使いすぎたこれが3つ目ですねこんな感じでちょっと今日は反省会をしたいなと思います間違ってもねタワマンがダメだとか会合がダメだとか服を買うのがダメだとかそういったわけじゃなくて僕の今日ねお話を聞いてもらったら意味はね分かってもらえるんじゃないかなと思いますでは早速いきましょうでまず一つ目タワーマンションに6年間も住み続けたと。で、何かっていうとですね、冒頭言った通り、これね、経験したからこそ分かることなんですよね。なので、全然ね、僕はぜひやってほしい。今、タワーマンションを住みたいとかですね、まあ、いい暮らしをしたい、いい車を乗りたいとか、いろいろね、まあ、やっぱ男だったらあるじゃないですか、一度きりの人生ね。っていうのあるんで、ぜひね、これね、僕はやってみて、こういうふうに同じような二の鉄をあえて踏んでほしいです。っていう意味で、ちょっと今日はね、僕なりの反省のシェアをしたいんですけど、僕はですよ、もともとね、大阪に生まれたんだけど、親の転勤で神奈川県で小学校時代を過ごしました。で、とはいっても、神奈川県も厚木って言って、めちゃめちゃ田舎なんで、ですよね、もう草むらがあって毎日トカゲとかね昆虫を取り続けるような小学校時代であとはねサッカーずっとやってたボールばっかり追いかけて別に神奈川って言ってもシティボーイじゃないですでそんな僕がとは言っても奈良県というまたね田舎というか奈良といえば大仏としかしかないですからっていうところに移り住んでですね中学校高校ときてですねで大学も京都の同志社大学には通ったんだけど結局タックって言ってね予備校と大学のねダブルスクールですよで勉強しかしてないと苦学生ですよもうお金もないと勉強するしかできないという感じでもうなんとか頑張ってトーマツね夢にまで見たビッグフォートーマツ入りましたとで、とは言ってもいつも言ってるんですけど、サラリーマン会計士なので、これはしょうがないことです。スタッフって言ってね、ピラミッドの一番下の食会でね、当然スタートしますんで、まあ年収も500万ぐらいですよね。ただ、まあ一見いいじゃんと思うかもしんないんですけど、まあ大阪でね、一人暮らし、家賃5、6万。で、奨学金が月2万ぐらい。で、車の駐車場が月に3万。で、これだけでね、10万ぐらい使っちゃうんで、あとはね、普通に考えたらお金なくなるんですよ。携帯とかガス代とか払ってたら。っていう感じで、夢まで見た社会人生活もなかなかね、当然ゆとりのある生活はできずに。で、起業したのが6年前。で、東京にね、1年発起して、本当に頑張りましたよ。いつも動画でこの辺。は言ってるんですけど頑張ってですねもう一発目から僕は例に漏れずですねタワーマンションに初めて住んだんですよで大阪時代は本当に雑居ビルのまあワンフロアのリノベーションしたようなもう一室に住んでですねもう玄関の鍵もガチャガチャしかなくてまあゴキブリも出るような家だったんですけどもうこんな人生は嫌だと変えようと思ってまあ頑張ってね東京出てきたんでまあ一発目からですねもうお笑い芸人とかでよく言うじゃないですかもう自分よりちょっとね背伸びしたような家に住んでなんとか年収を追いつかせるみたいな頑張り方ってあるんですけどまあ僕も頑張ってですね結果いけたんですよ全然いけてそれこそひょうひょうとね、企業がうまくいってですね。とは言っても、例に漏れず田舎もんで、貧乏暮らしで、もうコンプレックスなんでしょうね。タワマン住んでですね。で、辞めればいいのに、もう更新更新で、今もう6年目なんですよね。で、最初は60平米ぐらいの、26万ぐらいかな、のタワマンに住んでですね。まあよかったですよ。最初はめっちゃ嬉しかったです。俺もここまで来たかと。めちゃめちゃ嬉しかったですし、夜景も見たりですね。元同僚とかもうちに遊びに行ってくれてですね。元々の生活水準では住めないようなとこなんで、すげえなと。やっぱ独立したら夢あるな、みたいなこと言ってもらって、それで嬉しかったりするんですけど、とは言ってもですよね。2年ぐらいでやめときゃいいのに、結局、家、引っ越すのめんどくさいんですよ。なので、結局、同じタワーマンションの隣のね、塔の、まあ、また最上階とか、上の階行ったりですね。まあ、なんだかんだ、今、結局、それで、もう、引っ越すのがめんどくさくて、結局、100平米ぐらいのところ、3L なんですけど、一人で住んでるんですよね。まあ、犬、ガブがいるんですけど、っていう感じで、結構、惰性でその後も住み続けたっていうのが、僕の反省点なんですよ。2年間とかはね、更新のワンタームっていうか、一区切りは、まあ、人生経験的にもね、やっぱ、やったことがない人が、やらなくていいっていうよりですね、いろいろね、酸いも甘いも経験して、もう、俺はね、タワーマンとか、フェラーリとかじゃないんだと。俺はもう愛なんだみたいな感じで生きるのは僕ね大変素晴らしいと思うんですけどやったことない人間がねタワマンとかいらないよというのはこれ結構ねひがみというか負けず嫌いというかですねそういう風に聞こえちゃうのでで意味で僕はね2年ぐらいでやめればよかったんですけど惰性で住み続けて今6年目でふと冷静にですね僕家
そこら辺のマンションだったらっていうぐらいもう賃料で6年間で払ってたって思えばですね本当にミーハーだったなと超ミーハーの田舎者のもう冷静に考えたらちょっと恥ずかしいことをしてきたなと思ってこれ本当に反省したんですよでツイッターでもですねもう反省の弁を述べてまあ結構ねこの反響を受けたんですけどこれですねが一つ目の反省点これ本当に反省してますただ本当に何回も言いましてください男ならですね行きたいと思ってるなら特にですもう俺はね田舎で農業というか庭付きのね広い一軒家が住みたいんだとかなければですね一つ一回ね経験してみるのは超おすすめ本当にねいろんな経験できました当然エントランスも綺麗ラウンジもあったりジムもあったりまあいろいろねお客様来るとかにはゲストルームがあったりとかねそこら辺のね設備とか大変素晴らしいものがあるのでまあそれ自体はね全然否定するもんじゃありません本当にね住んでみることをおすすめします結構楽しいですよただ僕はねマンション買えたなと思ってねまあ買わないですけど買えたなっていうぐらい結構ね賃料に払ってきましたたまに6年を住み続けたっていうのが1点目対面に撤退すべきだったとあでそれ言うと今ねそれこそ僕さっきの動画では言ったんですけど今海外もねちょっと年の半分ぐらいやっぱ人生経験的に行こうと語学もそうだし仕事ですねできるんだぞというのをやっぱ皆さんに示したいというか希望の光になりたいのでやっぱちょっと頑張ろうと思っててとなるとやっぱますますこのスペック持て余すんですよねっていう意味で結構ね今遠くてもいいから都内でね田舎でもいいから庭付きのね犬もいるしのんびり過ごせるような家を今絶賛探し中ですまたこれもね近日中 YouTube でね当然撮れると思いますんでそれもね楽しみにしてくださいで2点目無駄に物を買ってきたと。実は僕先日ツイッターで、小山ミニマリスト化計画っていうのを出したんですけど、まあミニマリストって知ってますよねもう本当に質素に暮らすというか、人間らしくね、無駄なものに囲まれずですね、まあ人間らしく質素にね、暮らすみたいなテーマがあるんですけど、丁寧に暮らすってことですよね。ってことで、僕もね、それを本当に最近共感するというか、憧れてまして、人生的に流動性っていろんな意味で僕大事だと思うんですよ。現金の流動性だったりね、いざという時にお金が使えるのか、全部ね、不動産とかに物変わってたらね、いざという時にお金がないからピンチじゃないですか。で、人生も一緒で、例えば今後の世の中ね、今回コロナもありましたし震災もあると思うんですけどやっぱ身軽さ一つしての身軽さって結構これ強みだなと思っててまあさっき言った通り海外行く時も結局トランク一つですぐ家賃引き払って移動できるような自分になれば結構身軽ストロングポイントになるなと思っててまあ今どうしてもねいろいろ物があるから家賃も払い続けるのもったいないなとか家具とかですね物でとにかく溢れてるんですよっていう時に結構これって弱みにもなるなと思ってて今見直し中なんですよねで最たる例が服なんですよね服で僕めっちゃ服好きで本当にそれこそ例にも折れずですねターマンもしかりなんですけど高級ブランドの服めっちゃ買ってたんですよで買ってたっていうのは確かに偉いところがあってこれをね2年ぐらい前からやめてるんですよでなんでかっていうと実はトレーニングしだして軒並みサイズ合わなくなったからですねこれもうめっちゃ無駄じゃんって気づいてもう買わないようになったっていうのもそうだしあとやっぱトレーニングしてると要はもう体がアクセサリーになるんですよね体がブランドになってくるんで別に着飾らなくていいというかでこれね今ねまさしくユニクロなんですよねユニクロで1500円ぐらいで買った T シャツなんですけど XL と XXL を買ってるんですけどもうめちゃめちゃ快適無地だからもういいじゃないですかっていう感じでもう中身で勝負しようとまあ体の中身もそうだし当然ね表面ボディメイクもそうなんだけどブランドいらないとロゴはいらないとっていう感じで、まあ、自分がねブランドになればいいっていう今スタンスでやってるんですけどそんな感じで、まあ、無駄だったっていうのと着飾るというか虚勢を張らなくていいというような今価値観でやってますんでそう考えたら過去の投資とかねブランドもんですよね靴もそうだし、まあ、ルブタンとかもね例に漏れず買ったりはしたことあるんですけど今ね軒並みねお笑い芸人の風味に頼んでメルカリに出してもらってでそれは風味にね折半しようって言って、まあ、そういうゲームやったりですねもう風味にあげちゃったりそんな感じで今絶賛ねどんどん身軽になろうという感じでやってます。余談なんですけど T シャツね今ちょっとクローゼットあるんですけど T シャツだけですよ数えたら2年前で辞めたプラスもうめっちゃ上げてるんですよのにもかかわらず何着あったか今僕びっくりしたんですけど数えられるだけで80着あったんですよ80ですよどんだけ体持ってんのって話じゃないですか別に1日1着しか着ないじゃないですかで1週間あればね洗濯回りますから7着あればいいと思うんですよ80着って23ヶ月洗濯しなくても新しい服着れるっていうこれねもう具の骨頂だと自分では本当にね反省してますでもねまあ一度ぐらいはね皆さんね自分で稼いで自分のお小遣いなんだから趣味とかね自分の好きなものにお金使ったらいいと思いますただ僕はね今ねそこはもうやりきって反省してますはいまあ、たまにはね1年に1回ぐらいはブランドものねいいものを1着ぐらいね大事に着るっていうのは全然僕賛成ですあのシーズンごとにね春夏秋冬とかですねっていうのは僕も全然買おうとは思ってるんですけどやっぱりねコレクションというか癖というか欲望はね今ないかなと思ってますで2つ目に関してはなのでブランドものはね僕はもう買わずにというかもう自分の体というか自分をブランドにしてってですねまあ、なんなら自分のメーカーを出すとかですね自分のブランドを出すとかまあ小山メーカーと T シャツね欲しいとか言ってくれる人も多いんですけどそんな感じでね自分がブランドになるとアクセサリーもいらない自分がアクセサリーになるとっていう感じで今ねちょっと頑張ろうとそういった価値観の転換ですねっていうのが起こりましたこれが2つ目でユニクロがねおすすめめちゃめちゃおすすめ何の宣伝でもないですけどめっちゃいいですで最後3点目まあ、目的意識のない会合ですね。とかに参加してきたなと。で、言い換えると、経験は投資だよと。そういったところにね、お金使いなさいと言ってきたもののですね、なんというかですね、一つ、スケベ心なんですかね。ああいった
はまあいいとしてもそれに意味もなく生き続けるっていうのもたまに6年間住み続けるのと一緒で自分がね好きじゃないんだったらそれは1回でよかったんじゃないかなと2回目3回目は惰性で言ってたというかまあプライドというかそういうのもあったんでしょうねそこら辺はちょっと反省ですね投資なのかそれは浪費だったのか結果ね残ってないっていう現実からすると一つね改善点反省点ポイントじゃないかなと思って今あげましたね他はですねよくあるあれですよビジネス交流会とかじゃないですよ僕が言ってるのはもう1回5万10万とかしたりですね20万30万するような集まりだったりそういうのがあるんでそういったところにまあ要はスケベ心で行くのはないかなと思いました自分が何かね目的意識があれば僕は全然いいと思うんですけど今言ってる部分はいっぱいありますよ年間ね100万200万ぐらい払って入ってるような会合もあったりはするんですけどそれ以外ですねなんかいいことあるかもみたいなそのテイク思考で行くのはやっぱりね結局残ってない現実からするといつも僕が言ってる通りであんまりね意味ないんじゃないかなと思いましたそういうところで出会った人だったり出会えた仕事っていうのはやっぱりなんだろう思いが乗ってないんでしょうね熱い思いがないのでなかなかね続かなかったっていうのがやっぱ分析ですね今ねでここまでね今3つ話してみたんですけど余裕があるというかある程度ねステージ行けば投資するお金があったりとか惰性で生きててもまあキャッシュフローは回ってるからやっちゃうと思うんですけどこれぜひ皆さんね一緒にシェアなんですけどやっぱりフロー任せの人生だったなって今まで振り返って思うんですよ 6, 6年間やってね何かっていうとフローの反対はストックですよね僕はキャッシュフロー的にまあ稼いで使うっていうまあ昭和の大スターじゃないですけどそっちにまあ要は流されたっていうのがもう率直な自己分析ですねなので今後はですね前で皆さんの前で宣言したいのはちゃんとストックですね純資産ですね、まあ、ちゃんと貯めていってある程度ねストックで回るような人生ですよね簡単な話言うと例えば1億円の純キャッシュ持ってて年 5% で回せば500万はね毎年動かなくても入ってくるわけじゃないですかなんで大きなコップをちゃんと作って水をね貯めて溢れたね水だけをすするようなイメージですねそこをガブ飲みするんじゃなくてですねそんな感じで僕も丁寧な人間らしい生活をね今後はちょっとちゃんとしていこうかなと思ってあえてねこの動画で先生というか誓いですよねっていうのをやりましたでもう一つ反省点一緒にねぜひ皆さんも豊かになっていくと思うんでそこに頑張っていってるって途中の方にはぜひなんですけど僕の同じ過ちを犯すなじゃないんですけどやっぱり収入が増えてもですねあんまり生活水準はね上げない方がいいですねさっき言った通りねやっぱりコップの水を満帆にして溢れ出る水を飲むのが理想で僕がね過去やってたのってコップ水あるじゃないですか溜まったら飲むみたいな感じでやっちゃってたもう溜めながら飲むみたいな感じですよねもうワンコそばみたいな感じで飲んじゃってたんでそれはねやっぱり一人暮らしで家族も子供もいないしだから自由奔放にできてたのかなと今ね自己分析してますなのでね今後は多分こういう風に YouTube もね育ってきたしいろんなね受験生とも絡む機会もあるし同業者とか僕の事務所入ってきたいと言ってくれるような仲間たちも増えてきましたんでやっぱりそういう人たちもですね恥ずかしくないような人生をねちゃんとねストックも貯めてで当然仕事もバリバリやってでそれをねみんなに使うっていうかしっかりね還元できるようなしてきてるんですけどもっともっとね表に見えるような形で、まあ、やっていきたいなと最近は思っておりますで僕はねこれだけ話した上でとは言っても今後ねお金をどんどんどんどん投資していきたいなと思ってる分野がやっぱりその海外の部分ですね事業もそうだしそれでの経験ですね海外の経験っていうのはどんどんどんどんねやっぱり言って1周目だと思うんでどんどんどんどん使っていきたいあとはやっぱり自分の趣味には全然それはお金いいと思うんで例えば僕の場合車が好きだったりするんで車とかはね当然そこは当然僕酒もタバコもやりませんからそういった部分ではねどんどんどんどん使っていってね人生は当然楽しみたいなと思ってますんでそういった部分にはねやっていこうかなと思ってますなので無駄な服とかどうせねサイズも合わなくなるトレンドもね入りしたりがあるとそういったものには意外と将棋だと思うんでどんどんどんどん抑制していこうかなと思っておりますまあそんな感じで近日中ちょっとね家探しだったりあとはね車はね引き続き買いますであとは海外ですね海外にねどんどんどんどんしっかりチャレンジするようなお金を使ってですねそれを皆さんにこういう風にね動画もそうだし僕と関わってくれてる人にはですね直でシェアできるような感じで人生頑張っていきたいなと思ってますということで今日はですね最近反省していることベスト3まあ何回もいいんですけどぜひね一回やりたいなと思ってる方はぜひねこういう風に言えるように一回全部もうやり倒してくださいもう遊び倒してくださいあとこの境地来ると思いますんで大体あるあるですよね来ると思いますんでまあその時はね一緒に笑い話しましょうって感じで今日はですね反省ベスト3で1個がタワーマンに惰性で長く進み続けたことですねまあ1回ぐらいはいいんだけど長すぎたかなとで2点目ブランドもんですよね2年ぐらい前までは結構バカバカ買ってたなとサイズ合わないという分も結構無駄にしてきましたで3つ目まあ目的意識のない経験だから投資という名のケベ心というか結局何が残ったんだというお金の使い方も結構してきましたんでそこは反省かなと今回ね言った通りちゃんとね目利きして投資する分野交際費経験含めて出す分野っていうのはどんどんね絞っていきたいなと思ってますということで最近反省していることベスト3でしたはいいかがだったでしょうかこんな感じでね僕の動画ではビジネスとか税金とか会計とかいろいろにこういうふうにね人生論ですかねっていう部分を動画でね楽しくできるだけね短く配信していきますんでぜひねチャンネル登録と Twitter のシェアねぜひぜひお願いしますということでね今日も動画をご視聴いただきありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょう以上になりますありがとうございました